she seemed like she did a good job with me. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> she have raised you <laughs> after that as well, yeah. And uh, she died in 1991 with uh, cancer, and my sister died a few years later with breast cancer. And uh, I'm the one remaining now, so yeah. I'm really glad to be here with everybody, especially my wife. And uh, it's the Stevens family has shown us a great time. Calvin, going to you, can you give him a show in this uh, very emotional days? Pardon me now. Can you can you give him a shoulder in these emotional <laughs> days? <laughs> yes, absolutely. <laughs> We're a team. <laughs> um, and, and how do you feel? What is what is what we are doing here? On this on the well, eight thousand people are are buried. Well, when I met Jim twenty uh, five years ago, um, this has just always been part of him, and I've been. This is a, a blessing, and a, I feel like it's a pilgrimage to come here. And um, after conversing with Lucien and Cora and the Stevens family almost every day for a year, and I felt like when we first met that we already knew each other very well, and it's just been very emotional and amazing. And it is incredible to, to me as an American that the people of the Netherlands are so thankful and gracious still to America uh, after all of these years and it, it just is mind-blowing really that they have cared three generations have cared for Jim's father f uh, for over 70 years it is it's just amazing to me and uh, we're very very grateful um, we love you <laughs> I said to my friends before we left I feel like they're our own family, and they are, and we love you very, very much, all of you. I think there will be stories in America to be told. <laughs> Absolutely. Yes. <laughs> yes. <laughs> and all of our friends are praying for us over here and, and thinking about us, and it's, we got a lot of lot of support. And that you have a good flight. Yeah. Very good very flight. Good, yes. flight. Yes. good flight, yes, sir. You know, and of, of all the bad things that happen in this world, this is so good. The countries that are we're friends and we we cross the the boundaries of of the oceans and culture and language to come together and we have a common purpose and they love their families and we love our families and you it's just an amazing thing to know we're all the same really we are so thank you very much thank you thank you jim thank you sir thank you so much all of you Lucien, wie is dit contact tot stand gekomen? Um, ja, eigenlijk heel erg ma makkelijk. Door uh, internet. Ah, um, pap heeft laten weten dat er uh, geen contact wilde hebben met familie van zijn adoptiegraaf. En um, is ik ja, geef me maar alle informatie. En dan ga je ze naar het slag, googelen, enzovoort, enzovoort. En op een gegeven moment uh, kwam de naam van uh, meneer uh, Prijs kom naar boeten in uh, Ohio, in zijn geboorteplaats dus. En uh, dat was een uh, historical uh, society museum. Dus als Bina zeggen een soort heemkundevereniging daar? Uh, ja, een museum wat ze daar hebben in Amerika, al elke stadje, dorpje, het zo'n klein uh, museumpje waar ze dan allerlei uh, historische evenementen opslaan. Mm -hmm. En uh, me, de zoon van onze soldaat heeft daar een, een kleine uh, gift gedaan voor uh, zijn dorp. En zo kwam de naam naar boven. En dan via, via Facebook, internet, Google, toen kom ik daar terecht. Dus de media hebben dus wel een ja, hele grote hele rol grote, daarbij gespeeld. Een hele, hele grote rol, inderdaad. Want uh, ik denk dat ze daar nu niet meer boete kennen. Ze hebben toch wel een hele probleempjes nog met de privacyrechten en dat soort dingen. Allerlei. Dus ze kunnen niet altijd helemaal door. Dus ze moesten gewoon... Vraag zijn en door doe je. Ja, ja. door doe je. Cora, als jij hier zo aan het graf staat, roept dat ook emoties op bij jou? Ja, heel veel emoties. 
Dus dan moet ik aan mijn vader denken altijd. En ja, ik hoor het weer helemaal. Eh, die heb ik nooit gekend. En dan met hun dan. Dan, dan denk ik eraan. En dan, ja, ik heb er heel veel last van gehad. Dat ik nooit mijn vader heb gekend. En waarom heb je die niet gekend? Is hij ook in de ja, oorlog? Ja, meegenomen in de oorlog. In 1943. Uh, en toen was ik drie, vier jaar. Hij is nooit meer teruggekomen. En je weet ook niet of hij ergens of waar begraven is? Nee, ze kunnen dus, we hebben dus wel een laatste hè, gevonden. Ja. Maar daarna hebben ze nooit meer wat van hem gehoord. Hij, hij is ook een paar keer heeft hij, is hij gaan vluchten. Dus, en dan hebben ze hem weer opgepakt. En, en hij is verraden dus gewoon door onze eigen mensen. En dat komt bij jou boven? Als jij hier op Margraten bij dit graf staat altijd van iemand. Door de herdenking, hè? Altijd, uh, ja. Dat uh, doet mij heel veel. En ook toen ik nog in Scheveningen woonde. Ja, hier doen ze er niet zoveel aan, maar. Ik, ben, ik word nu weer heel emotioneel. Ja. Frans, uh, roept dat bij jou ook zo'n emoties op? Het, uh, dit is een heel. Uh, zeer. zeer uh, Moeilijke plaats eigenlijk ook voor mij, omdat ik dus toch iedere keer weer terug ga in de tijd. Ik heb die bewust meegemaakt. En als ik zie wat, hoe, hoe degene waar wij de adoptiegave van geadopteerd hebben, hoe dankbaar of die mensen zijn. Maar zij moeten niet dankbaar zijn, wij moeten dankbaar zijn voor hetgene wat, die hebben hun leven voor onze vrijheid gegeven. En dat is uiteindelijk het resultaat dat wij hier nog mogen zijn. Ja, zo, zo moet je dat bekijken, want dat is, dat, het is gewoon geweldig dat wij hier voor hun graven mogen zorgen. Dank je wel. Graag gedaan.